na ya miaka yameka vizuri dokta habari za jumapili leo ah namshukuru Mwenyezi Mungu mambo ni mazuri kabisa tunaendelea vizuri kabisa na ofisi yangu inaendelea kupendeza naam karibu sana ah, sasa ah msikizaji usiku wa leo nina mada inayosema ah jitoe wasiwasi mada niliyonayo usiku huo leo ni jitoe wasiwasi ni mada ambayo fukozi inagusa mioyo ya watu kutokana na kwamba watu wengi wako kwenye mahusiano ambayo kwa sehemu kubwa hayana furaha hayana amani na hawajui iweje mambo yawe matamu zaidi katika ulimwengu tulionao kutokana na kiasi kikubwa cha watu kuvunja mahusiano yao au mahusiano kudorola na watu kuishi kwa mazoea watu wengi wanajikuta wanakuwa katika hali ya wasiwasi kwamba hivi itakuwaje. Kwa kawaida utamu wa kitu unathibitisha uzuri wa kitu. Kwa maana mengine ninachozungumza ni hivi kwamba kwa mfano tunda la papai, kuna mapapai mengine matamu kidogo, mengine matamu zaidi, lakini kuna papai utakula, utasema yani sitegemei kuona papai tamu zaidi ya hili. Kadhalika kwenye nanasi kuna mananasi matamu kidogo, mengine matamu kidogo, lakini kuna mengine ambayo ni mazuri kweli ukila Unasema yani hakuna nasi tamu zaidi kuliko hili kwenye maembe ni hivyo hivyo kwenye matiti maji ni hivyo hivyo lakini kuna tunda moja ambao utamu wake wa hubadilika linaitwa tango tango mara nyingi ladha yake ni ile ile haijalishi melichuma wapi melikuta wapi sana sana kama ni changa lakini kwa sehemu kubwa tango hata kama limekomaa unakuta ladha yake inafanana haibadiliki sasa kuna mapenzi ambayo yako katika hali kama hiyo ya tango ambapo watu wanaishi katika hali ya kawaida kabisa hakuna mabadiliko lakini napenda nikwambie ndugu mtazamaji ndugu msikizaji ni muhimu sana katika penzi ambalo linakuwa tokea siku ile ya kwanza mpaka unapoendelea mbele lazima kuwepo na ongezeko la upendo ongezeko la raha unaposhindwa kutengeneza ongezeko la raha ongezeko la upendo na hali ya kujiamini katika uhusiano uliomo Unatengeneza jambo ambalo litakosesha ma, 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 amani katika maisha yako yote. Hakuna jambo baya sana kwa mwanadamu kuishi maisha yasiyokuwa na amani. Unakuwa huna tofauti na mfungwa aliyopo gerezani. Kuna watu ambao wanafurahia kuishi gerezani. Mchungaji mmoja of course ambaye alifanya alikuwa afisa gereza alizungumza kuna watu ambao baada ya kupewa msamaha na rais wa kutoka gerezani baada ya mwezi mmoja tena wanarudi wanafanya makusudi warudi wamezoea maisha ya gerezani. Sasa hali hiyo sio nzuri. Hali hiyo sio nzuri katika mahusiano ya mapenzi lazima uingie kwenye uhusiano wa kimapenzi kwanza ukiwa umejitoa wasiwasi kabisa na unapoingia ndani ya uhusiano tayari umo ndani ya uhusiano lazima uwe na uwezo wa kujitoa wasiwasi wakati wote ule utajitoa je wasiwasi la kwanza ambalo ni la msingi kabisa iwapo unakubali kwamba ni muhimu sana kwako kuishi maisha yaliyojaa furaha yasiyokuwa na wasiwasi lazima umweleweshe mpenzi wako ajue wazi kabisa kwamba unahitaji kuisha kuishi maisha ambayo hayana wasiwasi na iwapo yeye na wewe mmekubaliana muishi pamoja muishi kwa kupendana ni muhimu sana yeye aweze kukusikiliza wewe na wewe umsikilize yeye na kila mmoja aone ni jinsi gani atatoa kipaumbele kwa hisia za mwingine unapokaa kimya bila kusema jambo lolote bila kuhoji lolote usitarajie kwamba mwenzio ambaye unaye kwenye mahusiano ya kimapenzi hatoi tafsiri ya ukimya wako Unaposhindwa kumpigia simu mpenzi wako, unaposhindwa kumtafuta mpenzi wako kwenye simu, ukamwona mwenzio hajakutafuta, usifikirie kwamba mwenzio ule ukimia wako wa kushindwa kumtafuta mwenzio anashindwa kutolea tafsiri. Sasa tulivyoombwa na Mwenyezi Mungu katika akili tulizo nazo. Wewe utajiona mjanja kwamba nitamdanganya, nilikuwa niko bize, nitamdanganya, sijui nilikuwa niko hivi, nitamdanganya, sijui nilikuwa niko hivi. Wewe unaona kwamba ni sawa, lakini huwezi ukajua ni kwa kiasi gani maneno unayoyasema mpenzi wako anayaamini. Huwezi kuwa na uhakika kwamba haya nayo mwambia kwa kumdanganya, hivi ni kweli anayaamini au basi ameamua kupotezea. Sasa iliweze kujitoa wasiwasi ni jambo la msingi sana kwa moyo wako wote ujitahidi kumuonyesha huyu mtu kwamba unamthamini mtu huyu unampenda na unapokuwa unautoa moyo wako wote kwa mtu na ukajitahidi kumuonyesha mapenzi katika maeneo mbali mbali kwa moyo wako wote lazima katika mazingira kama hayo 
unajiona kwamba unayo haki ya kuhoji jambo lolote lile na iwapo utakutana na upinzani kutoka kwa mpenzi wako unayempenda na ukampa moyo wako wote lakini akaanza kupingana na maneno yako na, ma- na mawazo yako la kwanza lazima ujitoe wasiwasi ifi kweli nimekosea kuuliza nimekosea kuhoji manake upo uweze kana ukosea sababu ni mwanadamu kama mwanadamu yote unao uwezekano wa kukosea unaweza kukosea katika eneo moja au jingine sasa ni jinsi gani wewe utajitoa wasiwasi kwamba hapa nimekosea au sijakosea lakini pale ambapo unaona kweli unayo haki ya kuhoji unayo haki ya kuuliza unayo haki ya kuonyesha wasiwasi lazima mwambie bwana jamani huu ndio moyo wangu na kuonyesha ulivyo kwamba hapa na wasiwasi katika hili kwa ni kazi yako wewe kama kweli unanipenda ulitolee wasiwasi kwenye hili toa maelezo yaliyonyoka onyesha jinsi gani labda mimi nimekuboa au nimekuudhi au sista hili kuonyesha mapenzi na wewe katika kiwango ambacho naona kwa binafsi wangu kwamba mimi ndiye ninachohitaji kwa lazima ufahamu kwamba nahitaji mapenzi nahitaji mapenzi ya kiwango fulani na kama nahitaji mapenzi ya kiwango fulani basi na lazima niipate ili nafsi yangu ione imeshiba mapenzi unajua ni nini katika miili yetu Mungu ametuwekea na vichocheo mbalimbali ambavyo vinachangia aidha ujisikie umekasirika au umehuzunika au umekosa amani au umeshiba au una njaa kuna vichocheo ambavyo vinapeleka taarifa kwenye akili kwamba jambo fulani haliko sawa sasa katika miili yetu kuna kichocheo kinachoitwa serotonin kichocheo hiki kinatengenezwa kwenye tumbo ndani ya ndani ya utumbo sasa kichocheo hiki ndio kile ambacho kinakusaidia wewe kujisikia nimeshiba unapokuwa umekula chakula au umekunywa maji umetosheka na maji au katika mahusiano ya mapenzi kwa ujumla umeridhika na mapenzi unayoyapokea kutoka kwa huyu mtu kiko iko kichocheo hicho kiko ndani ya miili yetu kwa pale ambapo unajisikia kuridhika ni kwamba hiki kichocheo kinasababisha hali kama hiyo kujisikia sasa ili uweze kuishi maisha yako kwa kamilifu lazima kichocheo hiki ukiheshimu pale ambapo unaona hujaridhika na jambo unachukua hatua gani pale ambapo unaona hujatosheka na mambo ambayo mwenzio anakufanyia unachukua hatua gani kwa hiyo ni muhimu sana ujitoe wasiwasi hivi huyu mtu ataendelea kuniumiza ataendelea kufanya mambo kama haya kuniumiza siku zote nifanye nini nimsaidie abadilike nimeuliza swali kwenye kipindi fulani cha redio kwamba inakuwaje watu wanaanzisha mahusiano alafu yana katika haraka sana au utajuaje kwamba kweli huyu mtu anakupenda pale ambapo anakutongoza anakuambia kwamba anakupenda utajuaje kwamba kweli huyu mtu anakupenda <laughs> nikarejibu ile swali vizuri sana nikasema kwamba ili uweze kujua mtu anakupenda lazima kiwepo kipindi cha mataza, cha kumtazama huyu mtu kumchunguza huyu mtu lazima umchunguze huyu mtu uelewe huyu mtu ana mapenzi ya kweli au anataka tu kunitumia sasa watu wengi wanaogopa wasema nikimchunguza atakasirika sio nikimhoji atakasirika sasa iwapo unahitaji mapenzi ya kweli iliwa, iwapo unataka kujithibitishia kwamba unapata mapenzi ya uhakika lazima uweze kwamba unaomba unayo haki ya kumhoji huyu mtu ili umhoji asikie kabisa kwamba kweli mimi huyu mtu anahitaji penzi la kiwango fulani kwa sababu unitengenezea mazingira ambapo unapata penzi ambalo wewe unalihitaji sasa unapopata unapopata penzi ambalo ulihitaji Manake wewe ndio unayeumiza nafsi yako utajikuta unakupata vidonda vya tumbo unakosa usingizi wa kutosha unakosa appetite ya kula ma- kazi unashindwa kufanya vizuri kwa nini kwa sababu una- unahitaji kupendwa lakini uliye naye hakupendi na hupendi kubadilisha badisha wanaume hupendi kubadilisha badisha wanawake sasa kitu kama hicho una- unaweza kuwa na jinsi gani unajiumiza wewe mwenyewe kwa hiyo basi napenda niongee na watu aina mbili kwa tunamalizia uh, point yangu ambayo nimeleta hapa studio siku ya leo kuna makundi mawili, kuna makundi ya watu ambao wako ndani ya ndoa na kuna kundi ambao wanaelekea kwenye ndoa, kipindi kile cha uchumba. Kwa watu ambao wako kwenye kipindi cha uchumba, nikipenda niwaambie hivi. Ni muhimu sana ujitoe wasiwasi wote na mti yule ambaye unataka uingie naye kwenye ndoa. Tafiti zinaonyesha asilimia 38% ya wanawake wanaoingia ndani ya ndoa, yani siku ile ya harusi yenyewe. Yaani siku ile ya kufunga ndoa asilimia 38 ya wanawake hawana uhakika na yule mwanaume anayefunga naye ndoa hilo ni jambo la hatari sana
Na kwa naume vile vile, kwa wanaume vile vile, lazima uhakishe kwamba huyu mwanamke kweli nimempa mitihani yote, nimemjaribu kwa kiasi kikubwa kwamba na uhakika huyu hata nisumbua akili. Sasa kama hujui jinsi ya kuweza kumpima mtu ndio nakwambia endelea kusikiza Metro FM kwa sababu kila Jumapili na kuwepo hapa tutajifunza mambo mengi sana jinsi gani ya kupimana ili kuweza kuhakikisha kwamba huyu mtu kweli ni mtu ambaye ana mapenzi ya kweli lakini kwa watu ambao wako ndani ya ndoa tayari mshafunga ndoa na unaona kuvunja ndoa ni, ni, ni haiwezekani kujitoa wasiwasi kwako kwanza utapaswa uanzie mbali sana la kwanza jihoji wewe mwenye kama alipozunguza hapo mwanzo jihoji wewe mwenye hivi kweli mapenzi nayo mpa huyu mtu ni yote ambayo nayo juu ya mapenzi na yote ambayo unayafahamu katika mapenzi unamuonyesha mapenzi ya kutosha huyu mtu ili ajijue aju, kwamba kweli umempa moyo wako wote zikiwepo tabia za wewe kuonekana umesahau sahau umeshindwa kupokea simu kwa wakati Una, ni mzito kutoa zawadi au kutoa ngoma ya wakubwa ni mzito kusema samahani au kukubali kwamba umekosea unapokuwa na vitu kama hivi kweli lazima ujiangalie wewe mwenye hivi kweli mimi kwa sehemu kubwa nikijiangalia kweli nimeutoa moyo wangu wote unajua ni nini ni muhimu sana ndugu msikizaji unapokuwa kwenye mahusiano ya kimapenzi haijalishi uko ndani ya ndoa au uko ndani ya ndoa uhakikishe kabisa kabisa kwamba siwezi kuonyesha mapenzi zaidi ya haya ninayoonyesha yani kwa ufahamu wangu wote nilionao kwa akili zangu nilizo nazo na uwezo wangu wote nilionao hiki ndio kiwango cha juu kabisa cha mapenzi ambayo unaweza kumuonyesha huyu mtu niliye naye iwapo huna uhakika juu ya hilo huna haki ya kudai penzi la kiwango cha juu kutoka kwa mtu yule ambaye uko naye kwenye mahusiano Hivyo basi iwapo ndani ya ndoa unao hakika kabisa yani mia kwa mia kwamba kwa kweli siwezi nikamuonyesha mume wangu mapenzi zaidi ya haya ninayoonyesha au kama wewe ni mke wangu siwezi kumuonyesha mapenzi zaidi ya haya ambayo ninamuonyesha hapo unaona kwamba umetengeneza mazingira ya wewe kuweza kumhoji huyu mtu kumsaidia abadilike awe mpenzi bora kwako Kinyume na hapo ni rahisi sana kujidanganya ukaona kwamba uhusiano huu utakuwa mzuri hauwezi kubadilika wenyewe lazima nyinyi wawili mshirikiane kuleta mabadiliko ambayo kila mmoja ata msherehekea mwenzie nikupe story ya kweli ili itakusaidia kuelewa mama mmoja ambaye ana umri wa miaka 40 ameingia ndani ya ndoa wameshazaa wana watoto watatu wamefunga ndoa mama mzuri kwa sura ukimuona kama mwanaume utamtamani japokuwa na umri mkubwa miaka 40 na Ameingia ndani ya ndoa baada ya kufikia mahali fulani mume wake akapoteza kazi. Amepoteza kazi miaka mitatu, minne, huyu mama anamlisha na kumtunza mwanaume. Lakini mwanaume akawa na behave vibaya, anafanya mambo ya ajabu ajabu, mababu yake kuzana mkosea raha huyu mwanamke, huyu mwanamke anasomesha watoto, anamlisha yeye na kila kitu. Mwanamke akamfungulia mradi mwanaume. Sawa, akamfungulia mradi mmoja mzuri sana kama wa milioni tatu. Mwanaume akamshinda kuendesha ule mradi. Unaona ameona ametoa moyo wake wote. Sasa katika kipindi chote hicho anaangaika ana, ana, ana na mume wake hajui aende wapi kupata msaada. Kwa bahati mbaya kwake anaiona nzuri akakutana na wanaume ambaye amempenda ghafla. Yaani ndani ya masashi nane asema nimempenda kupita kiasi huyu mwanaume. Kwa bahati mbaya ni mume wa mtu wakaanzisha mahusiano. Ndani ya mahusiano yani mahusiano haya ya kimchepuko mwaka mzima na kweli wewe mwanaume anampa mapenzi ya kutosha huyu mwanamke. Huyu mwanamke anavyonisimulia kweli kabisa naona kabisa kabisa mapenzi anayopata kutoka kwa mwanaume ni, ma, ni mapenzi ambayo anahitaji. Lakini kuna kasura ndogo ndogo ambazo mwanaume anazionyesha sawa lakini of course ndio hivyo mazingira ya kimchepuko ndivyo alivyo. Lakini all in all huyu mama anakuja ana, 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 na mimi nikamwambia imekwaje huyu mwanaume kumpenda ghafla? Nikamwambia naomba picha nionyeshe picha yake akanitumia kwa nyawa safi nikamuona picha yule mwanaume. Ya bento mie picha ya mumeo akantumia picha ya mumeo nikamwona mume wake alivyo handsome yani very handsome yani ukilinganisha na huyu mwanaume wa mchepuko unamuona huyu mwanaume ni yani wa kiwango cha chini sana you see akasema lakini hivyo nimempenda huyu mwanaume kupita kiasi na huyu mwanaume sasa anamwambia nizalie mtoto <laughs> unaweza kaamini kwa huyu mwanaume ana mke na huyu anajomba ni mke wa mtu lakini anamwambia nizalie mtoto hiyo ndio issue ambayo ilimleta ya mama usini kwangu. Lakini all in all nikaanza kumtesti huyu mama hivi kweli ana mapenzi ya kweli au ya koji. Katika kumtesti nikagundua ana kasoro fulani fulani. Ndio hapo nataka nizungumzie kwa kumalizia. 
Nikamwambia ana kasoro fulani fulani ambazo hajui kwa yeye kwamba ni kasoro. Sawa? Kwa hiyo nikaongea naye nikamwambia unaliona hili. <laughs> unaliona hili? Akasema lakini lakini unaliona nikamgundua kwamba huenda hata kwenye ile ndoa yake mume wake halali. Kuna kasoro ambazo walikuwa hayatenza mazingira ya uwazi ndio maana amekutana na matatizo kama hayo. Hiyo ni story ya kwanza. Story ya pili ndio maana anazunguza umuhimu wa kujitasimini wewe mwenyewe. Ni story ya kweli, ni story ya kweli. Dada moja mzuri. Sawa? Ana kazi yake nzuri. Alikuja usini kwangu anasema nitafutie mchumba. Sawa? Bwana nikamwambia cause kuna gharama za kutafuta mchumba ni hizi na nini akasema sawa. Alikuja mwanzoni mwa mwaka huu, sawa? Alikuja mwanzoni mwa mwaka huu. Miezi mitatu iliyopita apata mchumba ambaye anakwenda sawa sawa na mahitaji yake nikawa connect. Sawa? Ni dada mwenye huyu dada ana umri miaka 30 kama 31. Mzuri kwa Ni mzuri yani ukimuona tu mwenyewe utamtamani. Sawa? Nikawa connect. Sasa nimewa connect nikamwambia ni huyu mtu ni wa ni wa kabila fulani akasema ah lakini kabila fulani wao si sina hakika nalo kama wale wanaweza kuishi naye kama akasema nao nikawa connect basi. Basi ndani ya mwezi mmoja na nusu ananiambia daktar huyu mwanaume umemtoa wapi? Nikamwambia kwa nini? Akasema uko ofisini. Nikamwambia ndio. Akasema nakuja. Ana gari hiyo dada. Sawa. Nakuja, akaja. Akaniambia daktari yani huyu mwanaume ana sifa zote ninazozitaka. Yaani zote, yani yani zote, yani nashangaa. Yani zote nimempenda, yani yani nimempenda mno. Anasema ni yani nimempenda ni mtaratibu, ni mwelewa, hana usiri, na nina nina. Yaani nimempenda kwa wakati huyu kaka wakati namuunganisha, hata yeye mwenyewe alivyomwona uzuri wake, hakuamini kwamba dada kweli yuko single na anaweza kaishi naye. Hakuamini. Sawa hakuamini. Akaanza kunipigia simu nilimwambia kuna dada wawili. Sawa nilimwambia kuna dada wawili. Akanipigia simu hebu nipatie basi yule dada mwingine basi. Unaona? Nikamwambia hapana maliza kwa maliza kwanza hii alafu ndio mwisho ndio mpatie yule dada mwingine. Basi wameenda vizuri wanajisikia raha. Yaani mpaka mpaka yani ndani ya mwezi mmoja yule kaka ambaye alikuwa ni mwembamba ameanza kunenepa. Hii sasa hii story napewa na huyu dada. Sasa nikamwambia hivi. Akaniuliza maswali fulani. Nikamwambia unajua kuna kosa moja ulilifanya. Nikamwambia dada, una kosa moja ulilifanya. Sawa? Wakati unakuja mara ya kwanza kuna maswali uliniuliza. Nikamwambia hivi usikufumbia macho, sawa? Nikamwambia wakati unakuja kuna swali uliniuliza, nikamwambia hivi tafuta muda wa faraga mahali tukae tuongee. Kama kwenye kwenye hoteli, nunua lunch, nini dina tukae tuongee. Hicho kitu hakukifanya. Nikamwambia hivi kuna umepata mwanaume mzuri. Nikamwambia umepata mwanaume mzuri na mwenyewe unamsifia, wewe mwenyewe unamsifia. Lakini unaweza kumkorofisha. Kasema utamkorofisha kivipi? Nikamwambia hivi, nikamwambia hivi. Kipindikia nimekuambia kwamba tukae tuongee. Kuna mambo ambayo nataka nikuambie. Sawa? Ambayo yatakusaidia kuboresha mahusiano. Lakini ukaona kwamba mimi labda nimeitaka lunch ya bule. Naweza kajinulia lunch mwenyewe. Lakini nipenda tu niongee nayo katika setting tofauti. Au kafikia mimi nataka uroda sawa mimi mimi sikuwa nania hiyo kabisa. Kwa hiyo mpaka hivi mpaka sasa kwa hiyo nikamwambia hivi kwa mfano kutokana na uzuri ulionao nikamwambia hivi kutokana na uzuri ulionao huyu mwanaume akipiga simu usipopokea kwa wakati unaweza ukambadilisha akakuona wewe unamsaliti. Sasa uwezo ukajua yeye anatoa tafsiri gani? Nikamwambia hivi kwa kana uzuri ulionao lazima uwe makini sana na simu yako ndio sehemu usiye nao kunafika miezi miwili lakini jinsi gani huyu mwanamke mwanaume anaweza akatoa tafsiri kutokana na mwenendo wako inaweza ikasababisha avunje haya mahusiano alafu utajuta kwa sababu sahihi mshamu wangu kama anakufaa nikamueleza na vitu vingine viwili kama na test kama moja hivi na yeye ikamshinda nikamwambia unaona 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 shida si, si, ni kwamba unaweza kupata mpenzi ambaye kweli anakupenda lakini wewe mwenyewe ukamvuruga na ndio maana nimeongea kitu kimoja baada ya basi ukizingatie Unapokuwa kwenye mahusiano kimapenzi na mtu, je, unao hakika kwamba mpenzi unayompa ni mpenzi yote ulionayo? Yaani lazima ifikie mahali unajiuliza wewe mwenyewe kwamba unajiambia una, una we mwenyewe kwamba siwezi kumuonyesha mapenzi huyu mtu zaidi ya haya ninayomuonyesha. Siwezi kumpa mapenzi zaidi ya haya ninayomuonyesha. Lazima ufikie hapo. Sasa unapokuwa una hakika kwamba unatoa mapenzi yako yote. Unapokuwa na huo hakika, sawa? Hata yule mwenzio anapoboronga sawa anapoboronga unajua hata kama tunaachana yeye ndiye atakayepata hasara sawa asema hata kama tunaachana yeye ndiye atakayeumia sio mimi sababu yani kwa sababu unakuwa yani siwezi nikampa mapenzi zaidi ya haya ambayo nimempa mapenzi niliyompa ni yote kwa hiyo hapo unamtengenezea mazingira kwamba kama yeye atakuja kuboronga sawa nitaumia lakini sitakubali kuacha moyo wangu uumie kwa sababu Nampenda sawa lakini akiniumiza lazima nijipende mimi mwenyewe kwanza. Nikupe mfano mmoja wa kumalizia. 
unapokuwa unatoa mapenzi yako yote hata unapokuwa umekosea sikiliza hata kama wewe mwenyewe ndio umekosea umeburunda unaweza kuona uhakika unaweza kawa na amani ukawa na wasiwasi kwamba mwenzangu atanisamehe na maana sikilize nakupa mfano wa kweli <laughs> unapokuwa na hakika kwamba unatoa mapenzi yako yote kwa huyu mtu hata kama wewe umekosea utakuwa na wasiwasi kwamba huyu mtu ataniacha kutokana na ile kosa langu na hata kama ataniacha uende uko na kwenda atajuta nakupa mfano wa kweli dada mmoja tena hii ni kesi ya leo hii so, sawa dada mmoja kampenda kaka akawa kwenye mahusiano kaumekuwa kwenye mahusiano lakini huyu dada akawa amepata safari sijui seminar sijui nani ya kikazi mahali fulani kwa bahati mbaya akamsaliti yule mwanaume sawa alipomsaliti akamwambia ukweli bwana nimeteleza nimemsaliti akamwambia ame bwana nimeteleza yule mwanaume akamwa ah bwana sijui nani kama ni hivyo na kusamea lakini uhusiano unakufa akambembeleza karibu wiki tatu mwanaume anasema bwana ni yani mshia news yani kabisa yani siwe unaona bwana basi yuka huyu dada kwa sababu alikuwa ameshampa mapenzi yake yote na kweli alikuwa ameteleza kama mwanadamu na amekiri sawa akama ukaa pembeni sasa hata amekaa pembeni si mwanaume mwingine kamuona mwanaume mwingine kwa kanzi ya mahusiano mazishi ya mahusiano yule jamaa akapata taarifa kule unaona bwana anataka kurudi sasa huyu dada anaambia daktari ni kweli yule kaka anampenda lakini huyu tayari ameshajitambulisha mpaka kwa wazazi wetu sasa hivi tayari nifanyeje yule ambaye nilimsaliti nikamkiri anataka kurudi unaweza kuona jinsi gani penzi unalolitoa unaweza likamsumbua mtu akili hata kama yeye mwenyewe ndiye aliyekuacha yeye mwenyewe ndiye aliyekuacha lakini roho yake inamsuta anataka kurudi tena kwa hiyo upo muhimu sana wa kujitoa wasiwasi katika maeneo ambayo nimeyazungumzia kwamba hakikisha kwamba una mapenzi ya kutosha ili mtu yule ambaye unaye kwa ndefa mahusiano ya mapenzi anao hakika kwamba anapata mapenzi ambayo yeye ndio anayohitaji na, na kama ataamua kufanya vurugu yeye mwenyewe ndio atakaye kuja kujuta baadaye. Nimeshakutana na kesi nyingi sana ambazo ulikuwa unakuta mtu ambaye amemwacha kabisa mke wake wa ndoa. Anaamua kumrudia mmoja ambaye of course si kama nilishaitoa hapa sikumbuki. Lakini ni hivi. Yaani huyu huyu kaka amemwacha kabisa kwa talaka mke wake. Sawa? Alafu akaanza tena kukutana wanacheza ngoma wakubwa kwa siri. Sawa? <laughs> Sasa kaja akashukia madam kapata uja uzito, anambia daktari sasa tufanyeje sasa? Kitisha tulishacha, tumetangazia dunia nzima tumeachana. Mwanamke mw, 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 kapata uja tufanyeje? Unaweza kuona jinsi gani? Kama kuna kuna kweli kuna nguvu fulani ya ajabu sana kwenye mapenzi, ambayo mtu kama vile akili yake inaweka pembeni. Sasa ili uweze kuishi maisha ambayo of course kwa sababu kubota furaha ya mapenzi, lazima of course ujenge mapenzi ambayo ni matamu na ya uhakika ambayo of course utakuwa huna wasiwasi na mtu uliye naye na huna wasiwasi kwamba uhusiano wenu unaelekea wapi. Mungu akubariki. Naingia kwenye nyingo ya pili ya maswali na majibu. Tafadhali sana zingatia kwamba tunaenda na maswali na maswali yako ni yana ya, ya, ya vizuri kama wewe ni mwanamke sema ni mwanamke, kama ni mwanaume sema ni mwanaume, alafu uhusiano wako na muda gani ili uweze kujibu swali lako vizuri.